எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா இது வரைக்கும் நம்ம தனிவட்டியில் முப்பத்தேழு சம் பார்த்துருக்கோம் அந்த முப்பத்தேழு சம்மையுமே வந்து பாட் பாட்டாக பிரித்து அஞ்சு பாட்டாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ வந்து நான் பிளேலிஸ்டில் இருக்கு பார்க்க தாங்க பார்த்துட்டு வந்து இந்த கிளாஸ் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அதோட தொடர்ச்சி என்னென்னு புரியும் இன்னைக்கு நம்ம முப்பத்தி எட்டாவது சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த முப்பத்தி எட்டாவது சம்மில் இருந்து நம்ம பார்க்க போகிற ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு மாடல் தான் அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகேங்களா முப்பத்தெட்டாவது சம் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையின் தனிவட்டியானது அந்த தொகைக்கு சமமாகவும் ஆண்டுகளானது வட்டி விகிதத்திற்கு சமமாகவும் இருந்தால் வட்டி விகிதத்தை காண்க எந்த இடத்துலையுமே வந்து அவங்க வந்து நம்பர் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி பார்த்தோம் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இல்லைன்னா அசல் அசலை வந்து ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பர்சன்டேஜ் வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஆண்டுகள் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைன்னா தனிவட்டி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பர் வந்து கொஸ்டினில் இருந்தே இருந்தது ஆனால் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு நம்பருமே இல்லை இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா எப்படி சம் போடலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினை தெளிவாக படித்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ அதை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையின் தனிவட்டியானது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைன்னு சொல்லிட்டாலே அது வந்து அசல் தான் ஓகேங்களா இப்போ அசல் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் பின்னு சொல்லுவோமா ஓகே தனிவட்டியானது அந்த தொகைக்கு சமமாகவும் தனிவட்டினா என்ன ஐ அசலும் அந்த தனிவட்டியும் சமம்ங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் லைன் அது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆண்டுகளானது வட்டி விகிதத்திற்கு சமமாகும் ஆண்டுகள்னா என்ன நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்த எண்ணும் வட்டி விகிதம்னா ஆர் ஓகேங்களா இந்த ஆறும் சமமாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும் வட்டி விகிதத்தை ஃபைன் பண்ணணும் நம்ம ஃபைன் பண்ண வேண்டியது ஆர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜுங்கிறத தான் ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா பார்க்கலாமா நமக்கு தனிவட்டிக்கான ஃபார்முலா தெரியும் ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை நம்ம எப்பயுமே போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எப்படி போடுவோம் ஐனா என்னென்ன பண்ணுவோம் அசலை மல்டிப்ளை பண்ணும் அசல் இன்டு நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இன்டு ஆர் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்குவோமா அசல் அதுக்கப்புறம் எத்தனை ஆண்டுகள் எத்தனை சதவீதம் இந்த மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் நம்ம போடுவோமா அதையே எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா அசல் நமக்கு என்னன்னு தெரியாது ஸோ பி அப்படி வச்சுக்கலாம் இன்டு இந்த இடத்துல என் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இந்த பர்சன்டேஜுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ என்னுக்கு பதிலாக நம்ம ஆறுனே இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ ஆர் இன்டு இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறு பர்சன்டேஜ்னு இருக்குது ஆறு பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் நூற்றுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் அதை மேலே எழுதுவோமா ஸோ ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஐ இருக்கு இல்லையா ஐ பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அசல் தொகைக்கு சமமாக இருக்காமா அப்போது இந்த ஐக்கு பதிலாக நம்ம பிஏ போட்டுக்கலாமா ஓகே அப்போ என்ன கிடைக்கும் பி ஈக்வல் டு பி இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட்னு கிடைக்கும் இந்த ஆறையும் இந்த ஆறையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும் வட்டி விகிதம் தான் ஃபைன் பண்ணணும் வட்டி விகிதம்னா என்ன ஆறு தான் ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ ஆறை மட்டும் தனியாக வச்சுக்கிட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே ஈக்குவேஷன் கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்பா இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் ஆர் ஸ்கொயர்னு கிடைக்குமா மீதி எல்லாமே இந்த சைடு ஈக்குவேஷனில் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போது பி அப்படியே இருக்கும் இந்த பி பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து மல்டிப்ளையில் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போது ஈக்குவேஷனை கிராஸ் பண்ணும்போது அது வந்து டிவைடட் பையில் வரும் ஓகேங்களா அடுத்து இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து டிவைடட் பையில் இருக்குது ஈக்குவேஷன் கிராஸ் பண்ணும்போது நமக்கு மல்டிப்ளையில் வரும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த பீக்கு இந்த பீக்கு கேன்சல் ஆயிருமா மீதி என்ன இருக்கு ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட்னு இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு ஆறு தான் வேணும் ஓகேங்களா இப்போ இப்போ நமக்கு ஆறு தான் வேணும் அதனால என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஹண்ட்ரட் இருக்கு இல்லையா ஹண்ட்ரட வந்து நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாம் அப்போ டென் ஸ்கொயர்னு கிடைக்குமா பத்து இன்ட்டு பத்து நூறுன்னு கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்கொயருக்கும் இந்த ஸ்கொயருக்கும் கேன்சல் ஆகுமா அப்போ என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் ஆறு வந்து பத்து சதவீதம் வட்டி விகிதம்ங்கிறதால நம்ம சதவீதம் போட்டுக்கிறோம் அப்போது ஆறு வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பத்து சதவீதம்னு கிடச்சிருக்கு ஆன்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இந்த இடத்துல கொஸ்டின் வந்து வட்டி விகிதம் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அதனால தான் நம்ம இந்த இடத்துல ஆறு ஃபை
substitute பண்ணி எந்த value வருதோ எந்த value கேட்கிறாங்களோ அதை நம்ப substitute பண்ணிக்கலாம் கேங்களா அதுக்கான answer கடைச்சிரும் கேங்களா புரியுதுங்களா இப்ப நம்ம 39 சம் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க கிருஷ்ணா என்பவர் ரூ ஆயிரத்தை 6% வட்டி வீதத்தில் வங்கியிலும் மற்றும் ரூ இரண்டாயிரத்தை பதினைந்து பர்சன்டேஜ் வட்டியில் நிதி நிறுவனத்திலும் செலுத்துகிறார் அவருடைய மொத்த தொகைக்கான மொத்த வட்டி விகிதத்தை காணுங்க ஓகேங்களா கிருஷ்ணாங்கிற ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் வந்து ஆயிரம் ரூபாவை வந்து ஆறு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்துல வங்கியில போடுறாரு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தை பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வட்டியில நிதி நிறுவனத்துல போடுறாரு ஓகேங்களா தனித்தனியா பிரிச்சு போடுறாரு அவருடைய மொத்த தொகைக்கான அப்போ ஆயிரம் ரூபாயையும் ரெண்டாயிரம் ரூபாயும் கூட்டினா மொத்த தொகை எவ்வளவு மொத்தமாக மூவாயிரம் ரூபா அப்போ மூவாயிரம் ரூபாய்க்கான மொத்த வட்டி விகிதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து கொஸ்டினை படித்து பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல ஆறு பர்சன்டேஜ் இந்த இடத்துல பதினஞ்சு பர்சன்டேஜா ஸோ ரெண்டை கூட்டி இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷனில் இருந்தது அப்படின்னா அதை அப்படியே டிக் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் ஆனால் அந்த மாதிரி டிக் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா இப்போ எப்படி போடுறோமோ இந்த சம்மை அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேங்களா பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ மொத்த தொகை ஓகேங்களா மொத்த தொகைனா ஏ மொத்தமாக அவர் எவ்வளோ போட்டார் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரம் ரூபாயை வந்து பேங்க்கில் போட்டார் ரெண்டாயிரம் ரூபாயை ஃபினான்ஸில் போட்டார் அப்போ ஆயிரம் ப்ளஸ் ரெண்டாயிரம் ஓகேங்களா ஆயிரம் ப்ளஸ் ரெண்டாயிரம் மொத்தமாக மூவாயிரம் ரூபா போட்டிருக்காரு ஓகேங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறு பர்சன்டேஜ் பேங்க்கில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபினான்ஸில் போட்டிருக்காரு நம்ம என்ன பண்ணணும் மொத்த வட்டி விகிதம் தான் கண்டுபிடிக்கும் ஓகேங்களா அதுக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் கிடைக்கிற மொத்தமாக ஓகேங்களா தனி வட்டி எவ்வளோ கிடைக்கிதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஓகேங்களா அப்போ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூங்கிறத நம்ம ரெண்டையும் கூட்டுருவோம் இல்லையா அதை வந்து தனி வட்டின்னு வச்சுக்கலாம் மொத்த தனி வட்டின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ஐ ஒன் அப்படின்னா பேங்க்கில் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய தனி வட்டி அப்போது என்ன வரும் ஐ ஒன் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அசல் பர்சன்டேஜ் அதுக்கப்புறம் ஆண்டுகள் இந்த மூணையுமே பெருக்குவோமா ஓகே இந்த இடத்துல அசல் பார்த்தோன்னா நமக்கு ஆயிரம் ரூபா தான் ஆயிரம் இன்டூ பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறு சதவீதம் இன்டூ இந்த இடத்துல எந்த இடத்துலையுமே வருஷத்தை மென்ஷன் பண்ணலை ஓகேங்களா அந்த மாதிரி வருஷத்தை மென்ஷன் பண்ணலை அப்படின்னா ஒரு வருஷம் தான் அர்த்தம் ஓகேங்களா ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா இப்போ ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் இருந்ததுன்னா அவங்களே கொடுத்துருவாங்க இப்போ இந்த இடத்துல எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல ஒரு வருடம்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஓகே இது வந்து ஐ ஓகேங்களா இப்ப நம்ம ஐ டூ எடுக்கணும் ஓகேங்களா ஐ டூனா என்ன அவர் பைனான்ஸ்ல போடுறாருல நிதி நிறுவனத்துல தரக்கூடிய தனி வட்டி ஓகேங்களா அது எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் அசல் ரெண்டாயிரம் இன்டு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்டு வருஷம் வந்து ஒரே வருஷம் தான் ஓகேங்களா இது ரெண்டையும் சேர்த்து எவ்வளோ வருதோ அதுதான் வந்து மொத்த தனி வட்டி ஓகேங்களா ஓகே போடலாமா ஆயிரம் இன்டு இந்த ஆறு சதவீதத்தை நம்ம எப்படி எழுத எழுதலாம் நூற்றுக்கு ஆறுன்னு எழுதலாம் இந்த ஒன்று விட்டுலாம் ஏன்னா ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு பதினஞ்சு சதவீதத்தை எப்படி எழுதலாம் நூற்றுக்கு பதினஞ்சுன்னு எழுதலாம் ஸோ ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதே தான் ஓகேங்களா இப்போ என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஓகேங்களா மீதி என்ன இருக்குது அறுபதுன்னு இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் மீதி எவ்வளோ வரும் இருபது இன்ட்டு பதினஞ்சு ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டாயிரம் பதினஞ்சு போட்டோம்னா முப்பதுன்னு கிடைக்கும் இங்கே ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு ஜீரோ இருக்கு அப்போ முப்பது கடைசியாக ஒரு ஜீரோ அப்போ முந்நூறுன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ டோட்டல் வேல்யூ நமக்கு முந்நூற்றி அறுபதுன்னு கிடச்சிருக்கு இது வந்து மொத்தமாக அவருக்கு கிடைக்கிற தனி வட்டி ஓகேங்களா ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வட்டி விகிதம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் வட்டி விகிதம்னா என்ன ஆர் ஸோ ஆறு தான் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே ஆறு கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு தனி வட்டியை மேலே வச்சுக்குவோமா அப்போ முந்நூற்றி அறுபதை மேலே வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா கீழே என்ன பண்ணுவோம் மீதி என்ன ரெண்டு வேல்யூ இருக்கோ அதை டினாமினேட்டரில் கொண்டு வந்துடுவோம் என்னென்ன வேல்யூ அசல் இன்டு வருடம் ஓகேங்களா அசல் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தோன்னா இது வந்து மொத்த வட்டி தொகை தான் அப்போ மொத்த அசலை தான் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும் மூவாயிரம் இன்டு இந்த இடத்துல வருஷம் எத்தனை ஒரு வருஷம் தான் அப்போ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் 
ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ஆர் கேட்டிருக்கிறதால வட்டு விகிதம் கேட்டிருக்கிறதால நம்ம இதை நூறால் பெருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நூறால் பெருக்குனா தான் நம்ம சதவீதம்னு போட முடியும் ஓகேங்களா சதவீதம் போடுறதுக்காக பர்சன்டேஜுங்கிற சிம்பிள் போடுறோம் இல்லையா அதுக்காக நம்ம நூறால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் ஓகேங்களா மீதி என்ன இருக்கு இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்கு அப்போ இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேலே முப்பத்தாறு கீழே மூணு மூணால் அடிச்சோன்னா நமக்கு பன்னெண்டுன்னு கிடைக்கும் அப்போ ஆறு என்ன கிடைச்சிருக்கு பன்னெண்டு சதவீதம்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா அப்போ மொத்த வட்டி விகிதம் என்ன பன்னெண்டு சதவீதம் ஆப்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏ தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ஆனால் நம்ம அப்படியே கூட்டி போட்டிருந்தோம்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கோம் இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ்னு கிடச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா எக்ஸாமில் கேட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இருபத்தோரு பர்சன்டேஜையும் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னே கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டையும் கூட்டி இருபத்தோரு பர்சன்டேஜ்னு அப்படியே ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் ஆனால் ஆன்சர் வந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் தான் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் இந்த சம்மை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா நாற்பதாவது சம் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி விகிதத்தில் தனி வட்டியில் ஆயிரம் ஆனது ஆயிரத்தி நானூறாக நான்கு ஆண்டுகளில் மாறுகிறது எனில் வட்டி விகிதத்தை இரண்டு சதவீதம் அதிகரித்திருந்தால் அந்த தொகை நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்னவாக இருக்கும் என்ன சொல்றாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி விகிதம் ஏதோ ஒரு ஆர் ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு சதவீதத்துல ஆயிரங்கிற அமௌண்ட் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு ஆகுதாமா என்ன குழு கொடுத்துருவாங்க இங்கே வந்து தனி வட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா தனி வட்டி சம் தான் அப்போ ஆயிரங்கிறது அசல் ஆயிரத்தி நானூறுங்கிறது முழு தொகை ஓகேங்களா ஆயிரங்கிறது ஆயிரத்தி நானூறா எப்போ மாறுதுன்னா நான்கு ஆண்டுகளில் மாறுதா ஸோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க நான்கு ஆண்டுகள்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா அசல் முழு தொகை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம தனி வட்டி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணணும்னா என்ன கிடைக்கும் நானூறுன்னு கிடைக்கும் ஸோ தனி வட்டி கிடச்சிருச்சு ஆண்டுகள் கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் அசல் தெரியும் வட்டி விகிதம் நமக்கு தெரியாது அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி விகிதம்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வட்டி விகிதத்தை இரண்டு சதவீதம் அதிகரித்திருந்தால் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கிறாங்களா அப்போ ஏழு பர்சன்டேஜா இருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மொத்தமா இருக்கு இல்லையா அந்த தொகை வந்து எவ்வளவா இருக்கும் மொத்த தொகை வந்து எவ்வளவா இருக்கும்னு சொல்லி கேட்கறாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சம் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஈஸியா போட்டுடலாம் ஓகேங்களா எப்படி போடலாங்கிறத பாக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து வட்டி விகிதம் அசல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆண்டுகள் தனி வட்டி எல்லாமே இருக்கு ஓகேங்களா ஓகே மற்ற எதுவுமே மாறல இங்க கொஸ்டின் கேட்கறதும் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் கேட்கறாங்க ஓகேங்களா கொடுத்ததும் நான்கு ஆண்டுகள்ல தான் கேட்டதும் நான்கு ஆண்டுகள் தான் ஸோ ஆண்டுகள்ல வித்தியாசம் இல்லை ஓகேங்களா அதே மாதிரி அசல் பார்த்தோன்னா ஆயிரம் ரூபா தான் அதுலையும் வித்தியாசம் கிடையாது தனி வட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா நாலு வருஷத்துக்கு நானூறு ரூபா நீங்க வந்திருக்கா ஸோ ஆயிரத்தி நானூறு முழு தொகையில இருந்து ஆயிரத்தை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நானூறு கிடைக்கும் <laughs> அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அப்படின்னா வருஷம் நாலு வருஷம் தான் அப்ப நான்கு ஆண்டுகள் ஓகேங்களா இன்டு இந்த இடத்துல எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கிறாங்க ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அதிகரிக்கிறத மட்டும் எடுத்துக்கலாம் மீதி அது எத்தனை பர்சன்டேஜாவா இருந்தது அப்படிங்கிறது நமக்கு முக்கியம் கிடையாது ஓகேங்களா அதிகரிக்கிறத மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணி அதிகரிச்ச தனி வட்டி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே சால்வ் பண்ணலாமா என்ன கிடைக்கும் ஆயிரம் இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு ரெண்டு சதவீதத்தை நம்ம எப்படி எழுதலாம் நூத்துக்கு ரெண்டுன்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் மீதி இருக்கிறதுலாம் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா இது என்ன ஆகும் பத்து இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு ரெண்டு அப்போ எண்பதுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ தனி வட்டி அதிகரிக்கிற தனி வட்டி எண்பது ரூபா ஓகேங்களா ஓகே முழு தொகை அவங்க நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி நானூறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து 
பழைய வட்டி விகிதத்துக்கு ஓகேங்களா பழைய வட்டி விகிதத்தில் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த தொகை வந்து ஆயிரத்தி நானூறு ஆகுது இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகரித்திருந்தால் அப்போ பிளஸ் எண்பது புரியுதுங்களா ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அதிகரித்திருந்தால் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து ப்ளஸ் எண்பதுன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பது ரூபா கிடைக்கும் புரியுதுங்களா ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பது பார்த்தோம் அப்படின்னா சி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா அதிகரித்திருந்தாலும் கேட்டதால் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற அமௌண்ட்டு கூட அந்த தனி வட்டி எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கிது இல்லையா அந்த தனி வட்டியை கூட்டிக்கிறோம் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம நாற்பத்தி ஓராவது சம் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு அசல் தொகைக்கு ஐந்து சதவீதம் தனி வட்டி வீதத்தில் ஒரு ஆண்டிற்கு தினமும் ரூ ஒன்று என தனி வட்டி கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதாவது அசல் தொகை நம்ம எவ்வளோன்னு ஃபைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒரு வருஷத்துக்கு தினமும் ஒரு ரூபா அப்படின்னு தனி வட்டி கிடைச்சதுன்னா அசல் தொகை என்னவா இருக்கும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ நம்ம அசல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு இங்கே பார்த்தோன்னா தினமும் ஒரு ரூபான்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அப்போ நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ தனி வட்டி அமௌண்ட் கிடைக்கிதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சம் போகிறது ஓகேங்களா ஓகே ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூபா ஓகேங்களா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தமாக எத்தனை நாள் முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு நாள் ஓகேங்களா ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் அப்போ ஒரு வா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரூபானா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளைக்கு இன்ட்டு ஒன்று போடுவோமா அப்போது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று அப்போது எவ்வளோ கிடைக்குது முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரூபா ஒரு வருஷத்துக்கு தனி வட்டி கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஓகே அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கான தனி வட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பர்சன்டேஜ் இருக்கு வருடங்கிறது ஒரு வருடம் இருக்கு ஸோ நம்ம அசல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அசல்னா என்ன பி பி எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு தனி வட்டி அமௌண்ட்டை நம்ம மேலே நியூமரேட்டரில் போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு இங்கே போடுறது ஒரு வருஷத்துக்கானது போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஓகே கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பர்சன்டேஜ் ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தனை ஆண்டுகள் அப்போ ஒரு வருஷம் தான் நமக்கு கொஸ்டினில் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ ஒரு வருஷம் ஓகேங்களா இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சி ஓகேங்களா சொல்லாமா முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு பை இந்த இடத்துல அஞ்சு பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் நூற்றுக்கு அஞ்சுன்னு எழுதுவோம் ஓகேங்களா இன்ட்டு ஒன்றுங்கிறதால நம்ம அதை அப்படி வெட்டுறா ஓகேங்களா மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா சேம் ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இது என்ன ஆகும் ஒரு டிவைடட் பைக்கு கீழே இன்னொரு டிவைடட் பை வந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை தலைகீழாக போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த வேல்யூவை ஃபஸ்ட்டு இது எழுதிக்கலாம் முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு இதை தலைகீழாக போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ என்னாகும் நூறு பை அஞ்சுன்னு ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா இதை அஞ்சால் அடித்தோம் அப்படின்னா ஏழு அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மீதி ஒன்று பதினஞ்சுன்னு ஆகும் அப்போ மூணு அஞ்சு பாஞ்சு ஓகேங்களா இப்போ என்ன இருக்கு எழுபத்தி மூணு இன்ட்டு நூறு இப்போ எவ்வளவு எழுபத்தி மூணு நூறால் பெருக்கும் போது ரெண்டு சைபர் ஓகேங்களா அப்போ அசல் தொகை என்ன கிடச்சிருக்கு ஏழாயிரத்தி முந்நூறுன்னு கிடச்சிருக்கு ஆப்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா அவங்க ஒரு நாளைக்கு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம கம்பல்சரியாக அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த தனி வட்டி எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நம்ம ஒன்றுங்கிறத கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஒரு நாளைக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இங்கே வருஷத்துக்கு போடுறதால இந்த இடத்துல ஒரு வருஷத்துக்கான தனி வட்டியை கண்டுபிடிச்சி தான் கொண்டு வந்து போடணும் ஓகேங்களா இதே கொஸ்டினில் ஒரு நாளைக்கு வேறு அமௌண்ட் கூட கொடுக்கலாம் இங்கே ஒன்றுங்கிறதால போட்டாச்சு இதுவே ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டரை இந்த மாதிரி எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு தான் இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா நம்ம நாற்பத்தி ரெண்டாவது சம் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரூ ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஒரு பகுதி பத்து சதவீதம் தனி வட்டியில் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மற்றொரு தொகை ஒன்பது பர்சன்டேஜ் வட்டியில் ஆறு ஆண்டுகளுக்கும் முதலீடு செய்யப்படுகிறது இரண்டிலும் கிடைக்கும் வட்டித்தொகை சமம் எனில் 
பத்து சதவீதம் வட்டியில் முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகை எவ்வளவு ஓகேங்களா கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ரொம்ப பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஆன்சரை வச்சே போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்காக தனியா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை நம்ம ஆன்சரை வச்சே ஈஸியா போட்டுக்கலாம் எப்படி போடலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுங்கிறத ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்களாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலாம் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுங்கிறத ரெண்டா டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஒரு பகுதிய பத்து பர்சன்டேஜ் வட்டியில அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பகுதி என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒன்பது பர்சன்டேஜ் வட்டியில ஆறு வருஷத்துக்கும் போடுறாங்க ஓகேங்களா இப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ரெண்டிலும் கிடைக்கும் வட்டி தொகை சமம் பத்து பர்சன்டேஜுக்கு அஞ்சு வருஷத்துல போட்டதும் ஒன்பது பர்சன்டேஜுக்கு ஆறு வருஷத்துல போட்ட ரெண்டு ஐவ தனி வட்டி இருக்கு இல்லையா இது ரெண்டுமே சமமாம் ஓகேங்களா அப்படி இருந்தது அப்படின்னா பத்து சதவீதம் வட்டியில முதலீடு செஞ்சாங்க இல்லையா இந்த இடத்துல ஒரு முதலீடு பண்ணாங்க இல்லையா அந்த அமௌண்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க ஓகேங்களா பாக்கலாமா ஓகே இப்ப பத்து சதவீதத்துல முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகை எவ்வளவுன்னு கொஸ்டின் கேட்டதால இங்க இருக்க ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதுல ஏதோ ஒண்ணுதான் அந்த பத்து சதவீதம் வட்டியில போட்ட அமௌண்ட் ஓகேங்களா ஓகே அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஆப்ஷன் ஏ எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஆப்ஷன் ஏல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி முந்நூத்தி ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆயிரத்தி முந்நூத்தி ஐம்பதுங்கிறது பத்து சதவீதத்துல அஞ்சு வருஷத்துக்கு போட்ட அமௌண்ட் புரியுதுங்களா ஓகே இப்ப இதுக்கான தனி வட்டி என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் தனி வட்டின்னா என்ன அசல் இன்டு சதவீதம் இன்டு ஆண்டுகள் இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாம் தனி வட்டி கிடைச்சிருமா ஓகே இப்போ இது என்ன ஆகும் ஆயிரத்தி முந்நூத்தி ஐம்பது இன்டு பத்து சதவீதத்தை நம்ம நூற்றுக்கு பத்துன்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா இன்டு அஞ்சு புரியுதுங்களா ஓகே இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் மீதி என்ன இருக்கு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு இன்டு அஞ்சுன்னு இருக்கு ஓகேங்களா இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாமா என்ன கிடைக்குன்னு பார்க்கலாம் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு மீதி ரெண்டு ஓகேங்களா ஐமு பாஞ்சு பாஞ்சு ரெண்டு ஏழு பதினேழு ஏழு மீதி ஒன்று ஓர் அஞ்சு 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 ஒன்று ஆறு என்ன கிடைச்சிருக்கு பத்து சதவீதத்தில் அஞ்சு வருஷத்துக்கு உண்டான தனி வட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறுநூத்தி எழுவத்தஞ்சுன்னு கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன மீதி அமௌண்ட் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி முந்நூத்தி ஐம்பதுங்கிறத பத்து சதவீதமா நம்ம தனியா எடுத்தாச்சு ஓகேங்களா ஓகே இப்போ மீதி அமௌண்ட் என்னவா இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுல இருந்து ஆயிரத்தி முந்நூத்தி ஐம்பதம் மைனஸ் பண்ணனா மீதி அமௌண்ட் கிடைச்சிருமா இதை மைனஸ் பண்ணலாமா ஐம்பது அப்போ ஆயிரத்தி நானூறு மீதி என்ன இருக்கும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி அறுநூறுல ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது போச்சுன்னு போச்சுன்னா மீதி என்ன கிடைக்கும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பதுன்னு கிடைக்கும் இந்த அமௌண்ட்டை வந்து ஒம்பது சதவீதத்துக்கு ஆறு வருஷத்துக்கு போடுறாங்க ஓகேங்களா இப்போ இதோட சதவீ இதோட தனி வட்டி என்னன்னு பார்த்துக்கலாமா ஓகே இப்போ இது அசல் பர்சன்டேஜ் வருடம் இதை மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணுமா இப்போ இது என்னாகும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது இன்ட்டு நூற்றுக்கு ஒம்பதுன்னு ஆகும் ஒம்பது சதவீதம் ஓகேங்களா இன்ட்டு ஆறு ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் இதை ரெண்டால் அடித்தா அஞ்சு இதை ரெண்டால் அடித்தா மூணு இதை அஞ்சால் அடித்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு அஞ்சு பத்து மீதி ரெண்டு ஐயி அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஓகேங்களா இப்போ இன்னே இப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு ஒம்பது இன்ட்டு மூணு அப்போ என்ன ஆகும் இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு ஒம்பது மூணு இருபத்தி ஏழு இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணலாமா ஏழஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மீதி மூணு ரெண்டேழு பதினாலு பதினேழு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டஞ்சு பத்து மீதி ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஒன்று அஞ்சு அஞ்சு ஏழு ஆறு ஓகேங்களா அப்போ என்ன கிடைக்குது ஆறுநூற்றி எழுவத்தி அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ கொஸ்டினுக்கு வரலாம் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இரண்டிலும் கிடைக்கும் வட்டித்தொகை சமம் ஓகேங்களா சமமாக இருந்தது அப்படின்னா ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பார்க்கலாமா இது ரெண்டுமே சமமா ஆறுநூத்தி எழுவத்தி அஞ்சும் இங்கே ஆறுநூத்தி எழுவத்தி அஞ்சு ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலா அப்போ ஆன்சர் என்ன நம்ம ஆப்ஷன் ஏ எடுத்தோம் இல்லையா 
அதுதான் ஆன்சர் அதாவது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதை தான் வந்து பத்து பர்சன்டேஜில் அவங்க முதலீடு பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இப்போ ஆப்ஷன் ஏ வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வரல இந்த இடத்துல சமமாக வரல அப்படின்னா நீங்கள் ஆப்ஷன் பி எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இது சமமாக வந்துச்சுன்னா இதுதான் ஆன்சர் இது வரலன்னா சி எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் போ போடுறோம் அப்படிங்கிறதால இது வந்து ரொம்ப நேரம் இழுக்குது ஓகேங்களா இதுவே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களால் போட முடியும் ஓகேங்களா அப்போ எக்ஸாமில் நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு போட்டுடலாம் ரொம்ப நேரம் இழுக்காது ஓகேங்களா புரியுதுங்களா நம்ம நாற்பத்தி மூணாவது சம் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அசலுக்கு கிடைக்கும் தனிவட்டியானது அசலில் ஒன்று பை நாலு பங்கு ஆகும் மேலும் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையும் வட்டி வீதமும் சமம் எனில் வட்டி வீதம் என்ன ஓகேங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அசலுக்கு கிடைக்கிற தனிவட்டி வந்து அசலை போல கால் மடங்காமா ஓகேங்களா கால் பங்கு மேலும் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கைனா என்ன எண்ணும் வட்டி வீதம் ஆறும் ரெண்டுமே சமம் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா வட்டி வீதம் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா இதை எப்படி போடலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நம்ம அசலை என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா பின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ தனிவட்டி வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க தனிவட்டியானது அசலில் ஒன்று பை நாலு பங்கு கால் பங்கு அப்போ ஒன்று பை நாலு பங்கு அசலில் ஒன்று பை நாலு பங்கு இப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையும் வட்டி வீதமும் சமம் புரியுதுங்களா அசலாக வந்து நம்ம பீனு வச்சுக்கிறோம் அந்த அவங்க கொடுத்துருக்கிறது தனி வட்டி வந்து பீல கால் பங்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஒன்று பை நாலு இன்ட்டு பீனு வச்சுருக்கோம் ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையும் வட்டி வீதமும் சமம்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வட்டி வீதம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது ஆறு தான் ஃபைன் பண்ணணும் வட்டி வீதம் ஃபைன் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் நியூமரேட்டரில் தனி வட்டியை எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா தனி வட்டிங்கிறது இந்த இடத்துல ஒன்று பை நாலு பி அதனால் அப்படி எடுத்துக்கிறோம் டிவைடட் பை இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னா அசல் அசல்னால் என்ன எடுத்துருக்கோம் பி அசல் இன்டு ஆண்டுகள் ஆண்டுகள் தான் என்ன என் ஓகேங்களா இப்படி எடுத்துருக்கோம் த இந்த இடத்துல வட்டி வீதம்ங்கிறதால நம்ம வந்து இன்டு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் ஏன்னா ஹண்ட்ரட் தான் நம்ம சதவீதமாக எழுதுவோம் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் போடுவோம் இல்லையா அதுக்காக இந்த இடத்துல நூறால் பெருக்கிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா பிக்கு பி கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா மீதி என்ன இருக்கும் ஒன்று பை நாலு பை இந்த இடத்துல என்னன்னு இருக்கும் ஆனால் என்னும் ஆறும் ஈக்குவல்னு அவங்களே சொல்லிட்டாங்க அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஆறுன்னு எழுதிக்கலாம் எண்ணுக்கு பதிலாக ஆறுன்னு எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு நூறு அப்படியே இருக்கும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இப்போ இந்த ஆரை ஈக்வேஷன் கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் இங்கே டிவைடட் பையில் இருக்குது ஈக்வேஷன் கிராஸ் பண்ணும்போது மல்டிப்ளைல வரும் அப்போது ஆர் ஸ்கொயர்னு ஆகுமா என்ன ஆகும் ஆறு இன்ட்டு ஆறுன்னு ஆகும் ஈக்குவல் டு ஓகேங்களா ஆறு இன்ட்டு ஆறு ஈக்குவல் டு இது என்ன இருக்கும் ஒன்று பை நாலு இன்ட்டு நூறுன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த நாலால் இந்த நூறு அடித்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் இருபத்தஞ்சுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இருபத்தஞ்சு டைம் நாலு போட்டோம்னா நூறு இப்போ இது என்ன ஆகும் ஆர் ஸ்கொயர்னா இப்போ ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த இருபத்தஞ்சை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அஞ்சு ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சு அஞ்சு ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இப்போ இந்த ஸ்கொயரும் இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடுமா இப்போ நமக்கு ஆறு என்ன கிடைக்கும் அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஆர் வந்து அஞ்சு சதவீதம் ஓகேங்களா ஆன்சரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷனில் பார்த்தோன்னா சி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா அவங்க என்ன கொஸ்டினில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தெளிவாக எடுத்து எழுதிக்கிட்டாலே நமக்கு ஆன்சர் போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா இப்போ நாற்பத்தி நாலாவது சம் பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அசல் ரூ ஐநூறை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இரண்டு வங்கிகளில் முதலீடு செய்தால் கிடைக்கும் தனிவட்டி தொகையின் வித்தியாசம் ரூ ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ எனில் அந்த வங்கிகளின் வட்டி வீதங்களின் வித்தியாசம் என்ன என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஐநூறு ரூபாயை ரெண்டு பேங்கில் அதாவது ஒவ்வொரு பேங்க்லேயும் ஐநூறு ஐநூறுரூவா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முதலீடு பண்ணுறாரு ஓகேங்களா அப்படி முதலீடு பண்ணார் அப்படின்னா ரெண்டு வ பேங்க்லேயும் கிடைக்கும் இல்லையா தனி வட்டி அதோட வித்தியாசம் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆமா ஓகேங்களா அப்படி இருந்தது அப்படின்னா அந்த வங்கியில் இருக்க வட்டி வீதம் இருக்கு இல்லையா ஆறு அந்த ஆறோட வித்தியாசம் ரெண்டு பேங்க்லேயும் கிடைக்கிற வட்டி வீதத்தோட வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ 
வித்தியாசமா <laughs> நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் வட்டி வீதங்களின் வித்தியாசம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இதை போட்டனா போதும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ஐ ஒன் என்னன்னு நம்ம போடலாம் ஐ ஒன்னா என்ன மொத பேங்கோட தனி வட்டி தனி வட்டி எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் நம்ம அசல் ஆண்டுகள் வட்டி வீதம் ஓகேங்களா ஐ ஒன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பேங்க்ல அவர் வந்து ஐநூறுவா வந்து முதலீடு செய்கிறார் அசல் வந்து ஐநூறு இன்டு எத்தனை வருஷத்துக்கு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு அப்போ ரெண்டு இன்டு வட்டி வீதம் நமக்கு தெரியாது அதனால் நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஆர் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேங்க்குக்கு நம்ம ஆர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் செகண்ட் பேங்க்குக்கு ஆர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே அப்போது அசல் இன்டு வருடங்கள் இன்டு வட்டி வீதம் இது வந்து மொத பேங்க்கு ஓகேங்களா ஓகே மைனஸ் இது ரெண்டாவது பேங்க் இருக்கு ரெண்டாவது பேங்க்லேயும் ஒரு ஐநூறுரூவா தான் போடுறாரு அதே ரெண்டு வருஷத்துக்கு தான் ஆனால் வட்டி வீதம் நமக்கு தெரியாது ஆர் டூ பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இது என்ன ஆகும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு இருக்கும் புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ இதை சால்வ் பண்ணலாமா ஓகே இது என்ன ஆகும் ஐநூறு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஆர் ஒன் சதவீதம் ஓகேங்களா சதவீதத்தை நம்ம எப்படி எழுதலாம் நூற்றுக்கு இங்கே மேலே என்ன இருக்கோ அது ஆர் ஒன் ஓகேங்களா மைனஸ் இந்த இடம் என்ன ஆகும் ஐநூறு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ஆர் டூ சதவீதம் அப்போ நூற்றுக்கு ஆர் டூ இது ரெண்டும் மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ச கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ மீதி என்ன இருக்கு டென் ஆர் ஒன்னுன்னு இருக்கு மைனஸ் இப்போ இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ கேன்சல் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு டென் ஆர் டூன்னு இருக்கு ஓகேங்களா இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டுலேயுமே காமனாக பத்து இருக்கா பத்தை வெளியே எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா அப்போ ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இந்த பத்தை ஈக்குவேஷன் க்ராஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னாகும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை பத்துன்னு கிடைக்கும் ஏன் அப்படின்னா இங்கே மல்டிப்ளைல இருக்கு ஈக்குவேஷன் கிராஸ் பண்ணும்போது டிவைடட் பைல வரும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இது என்ன ஆகும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை பத் பத்து ஓகேங்களா எப்பயுமே வந்து பத்து வந்து டிவைடட் பைல இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஸ்தானம் தண்ணி மேலே புள்ளி வைக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே என்ன இருக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்கு இங்கே பத்துன்னு இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதுவே வெறும் இருபத்தஞ்சுன்னு இருந்தது அப்படின்னா ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வைக்கும் போது என்ன ஆகும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் இங்கே ஆல்ரெடி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு தான் இருக்கு அப்போ ஒரு ஸ்தானம் முன்னாடி புள்ளி வந்துச்சு அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இது என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ரெண்டு அஞ்சுங்கிறது ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஓகேங்களா அதாவது ஆர் ஒன்னுங்கிறது என்ன மொத பேங்கோட ஒரு பேங்கோட வட்டி வீதம் ஆர் டூங்கிறது இன்னொரு பேங்கோட வட்டி வீதம் ஓகேங்களா ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணும்போது ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டு வட்டி வீதத்தோட வித்தியாசம் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு சதவீதம் ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா பி தான் ஆன்சர் புரியுதுங்களா இது இது வந்து ஒரு பேங்கோட வட்டி வீதம் இது இன்னொரு பேங்கோட வட்டி வீதம் ரெண்டோட வித்தியாசம் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா டிஎன்பிஎஸ்சி தான் நம்ம பாதன்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் சார் வாங்குறது தான் நம்ம கனவுங்கிறது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்புறமும் என் நோட்டிஃபிகேஷன் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் நம்ம வந்து நம்மளோட கடமையை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் பலன் கண்டிப்பாக நம்மளை வந்து சேரும் ஓகேங்களா அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தால் தான் நான் படிப்பேன்னு சொல்லி உக்காந்துருக்காதீங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு படிச்சுட்டே இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வேலையை ஈஸியாக தட்டி தூக்கிடலாம் ஓகேங்களா நம்மளோட சேனல் உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா உமா டிஎன்பிஎஸ்சி மேக்ஸுங்கிற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த கிளாஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட